ሰላም የመላ ተክታታዮች በዛሬው የመላ ፕሮግራማችን የቆየ ወይም አዲስ ጣባሳን ለማስለቀቅ የሚረዱ የቤት ውስጥ መላዎችን እናያለን አብራችሁን ቆዩ በተለያዩ ምክንያቶች ማለትም በቀዶ ጥገና በመወደቅ ወይም በስለት ነገሮች በመጎዳት የመቅሰል አደጋ ከደረሰ በኋላ አብዛኛውን ጊዜ ህመሙ ሲደን ጣባሳ ጥሎብን ያልፋል ይህን ችግር ለመቅረፍ በቤት ውስጥ ከመዘጋጁ ውህዶች ውስጥ አንዱ ሎሚ ነው በሎሚ ውስጥ ያለው አልፋ ሃይድሮክሲ የሞቱ ቆዳዎችን በማስወገድ አዳዲስ ሴሎች እንዲያድጉ በማድረግ ጣባሳን ያደበዘዛል ሎሚን ከመጠቀማችን በፊት ቆዳን ንጹህ ማድረግ ይኖርብናል አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂን በጥጥ ላይ ማድረግና የተጎዳው ቦታ ላይ ለ10 ደቂቃ አቆይቶ መታጠብ ነገር ግን ሎሚን ጨምሮ ማንኛውንም የቤት ውስጥ መላ ተጠቅሞ ለፀሃይ መጋለጥ ከተጠቀነው ውጤት በተቃራኒ ስለሚሆን በጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ሁለተኛው ማር ነው ማር ቆዳን በማለስለስ ቁስል ሲደርቅ ጣባሳ ትቶ እንዳይሄድ ጉል ድርሻለሁ እንዲሁም የቆየ ጣባሳን ለማደብዘዝም ጥሩ የሚባል ተፈጥሯዊ መንገድ ነው ሁለት የሻይ ማንኪያ ማርን ከአንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ጋር ቀላቅሎ በውህዱ የተጎዳውን ቆዳ በቀስታ ለ3 ደቂቃ ማሸት ከዚያም የሞቀ ውሃ ውስጥ ፎጣ የነከሩ በመጭመቅ የተጎዳው ቆዳ ላይ ትንሽ ያቆዩ መጥረግ ሶስተኛው ቀይ ሽንኩርት ሲሆን ግማሽ ቀይ ሽንኩርትን በካሮት መፈቅፈቂያ መፈቅፈቅና ከአንድ የሻይ ማንኪያ ማርና ቤኪንግ ሶዳ ጋር ቀላቅሎ ጣባሳውን መቀባት መልካም ነው ባራተኛነት የተቀመጠው ኩከምበር ነው በርካታ የጤና ጥቅም ያለውን ኩከምበርን ፍሬውን አውጥቶ በመፍጨት ጭማቂውን ከእንቁላል ነጭ ክፍል ጋር በማዋሃድ ጣባሳውን መቀባትና ለ20 ደቂቃ አቆይቶ መታጠብ አምስተኛ ውሬት ነው የቁስል መቅላት ማቃጠል መጠስጠዝን ለማከም እንዲሁም የሞቱ ቆዳዎችን ለማስወገድ የሚረዳው የሬት ጄልን ቢያንስ በቀን ሁለት ጊዜ ጣባሳውን እየቀቡ ማሸት ስድስተኛው አምላ ፓውደር ነው በቫይታሚን ሲ የበለጸገውን ያምላ ፓውደርን በወይራ ዘይት እየለወሱ መቀባት በተለይ አዲስ ቁስል ላይ ቢደረግ ውጤቱ የተሻለ ይሆናል ለሸንተረር ማጥሪያ የሚጠቅመው ካካዎ በተር ጣባሳን ለማደብዘዝ መጠቀም ወይም በቫይታሚን ኢና ኬ የበለጸገው ቆዳን ለማለስለስ የሚጠቅመውን የወይራ ዘይት ቆዳን በየቀኑ ማሳጅ ማድረግ መልካም ነው ጣባሳ ሳይፈጠር በፊት ለመከላከል በተለያየ አጋጣሚ የሚፈጠር ቁስልን በቁስል ፕላስተር ወይም በፋሻ መሸፈን ቅባቶች በመቀባትና በማሸት ለስላሴውን መጠበቅ ተገቢ ነው ስለተከታተላችሁና መሰግናለን